ചന്ദ്രനിലേക്ക് മനുഷ്യൻ പോകാനുള്ള കാരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കുടിപ്പകയിൽ നിന്നാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകേണ്ടി വരും ഒന്ന് അമേരിക്കയും രണ്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കുടിപ്പകയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചാന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എന്ന് നമുക്ക് പൊതുവെ പറയാം അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാം ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കിടമത്സരമാണ് ശീതയുദ്ധമാണ് ചന്ദ്രനിലേക്ക് പേടകങ്ങളും മനുഷ്യനും പോകാനുള്ള കാരണമായി നമുക്ക് എടുത്തു പറയാവുന്ന കാര്യം ഇതിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം തുടങ്ങാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ യു എസ് എസ് ആർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഇരുപത്തിനാല് പേടകങ്ങൾ അയക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ലൂണാർ പദ്ധതി എന്നാണ് ആ പദ്ധതിയെ പൊതുവെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ലൂണാർ വൺ ലൂണാർ ടു ലൂണാർ ത്രീ അങ്ങനെ ലൂണാർ ട്വൻ്റി ഫോർ വരെയുള്ള ചന്ദ്ര പേടകങ്ങൾ യു എസ് എസ് ആർ തയ്യാറാക്കി ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ യു എസ് എസ് ആർ തയ്യാറാക്കി ഈ ഇരുപത്തിനാല് എണ്ണത്തിലെ നാല് വിക്ഷേപണങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു ഇരുപതെണ്ണം വിജയിച്ചു ഇതിലെ പതിനാറ് ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് ലൂണാ ദൗത്യങ്ങൾ ചന്ദ്രിൽ നിന്ന് മണ്ണ് ശേഖരിക്കുകയും ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറോടുകൂടി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തങ്ങളുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യം എന്നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിച്ചു ഇനി അമേരിക്കയുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിലേക്ക് വരാം യു എസ് എസ് ആറിനും മുൻപേ തന്നെ അമേരിക്ക ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേടകമെങ്കിലും വിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ ആദ്യ ശ്രമം വിൻഗ്വാഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപഗ്രഹത്തെ അമേരിക്ക ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ആ പരീക്ഷണം പരാജയത്തിലാണ് കലാശിച്ചത് പിന്നീട് അമേരിക്ക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് വരെയുള്ള രണ്ട് വർഷം വളരെ നിർണായകമായ ചാന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു നാല് പേടകങ്ങളാണ് അമേരിക്ക ഈ രണ്ടു വർഷം കാലത്തിനുള്ളിൽ ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയച്ചത് നാല് ദൗത്യങ്ങളും സമ്പൂർണമായി പരാജയപ്പെട്ടു പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്നിന് അമേരിക്ക ഈ ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതിയല്ലാതെ ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരു ഉപഗ്രഹത്തെ അയച്ചു എക്സ്പ്ലോറർ വൺ എന്നാണ് ആ ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെ പേര് അത് വിജയകരമായിരുന്നു പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമായ റിസൾട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ചന്ദ്രനിലേക്ക് അത് പോയി എന്ന് മാത്രം എക്സ്പ്ലോറർ വൺ എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ചാന്ദ്ര ദൗത്യം അമേരിക്കയ്ക്ക് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാനായി അത് അമേരിക്കയ്ക്ക് നൽകിയ ഊർജം വളരെ വലുതായിരുന്നു തങ്ങളുടെ വലിയ പദ്ധതികൾ പരാജയപ്പെടുകയും ഒരു ചെറിയ പദ്ധതി വിജയിക്കുകയും ചെയ്തത് അമേരിക്കയ്ക്ക് വലിയൊരു കുതിപ്പിന് ഇടയാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഊർജം നൽകി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമേരിക്ക വളരെ വിശദമായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വിപുലമായ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിനും പഠനത്തിനും ഒപ്പം തന്നെ ദൗത്യത്തിനുമായി ഒരു ഏജൻസി രൂപീകരിച്ചു അതാണ് നാസ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിലാണ് നാസ രൂപീകരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഈ നാസയുടെ കീഴിൽ അമേരിക്ക നിരവധി ചാന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങൾ നടത്തി അപ്പോളോ എന്ന് പേരിട്ട പരമ്പര തന്നെ അമേരിക്ക സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ദൗത്യങ്ങൾ അമേരിക്ക നടത്തി അപ്പോളോയിൽ പതിനൊന്ന് വിക്ഷേപണങ്ങളാണ് അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിട്ടത് അപ്പോളോ ആദ്യത്തെ വിക്ഷേപണത്തിൽ തന്നെ അമേരിക്ക മനുഷ്യനെ എത്തിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് നിർഭാഗ്യവശാൽ അപ്പോളോ വൺ കത്തി അതിലെ മൂന്ന് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ കത്തിക്കരിഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയി അതിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ അമേരിക്ക മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയക്കുന്ന ദൗത്യം താൽക്കാലികമായി ഉപേക്ഷിച്ചു അപ്പോളോ രണ്ട് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വിക്ഷേപണങ്ങൾ ആളില്ലാതെയായിരുന്നു ആ വിക്ഷേപണങ്ങൾ വിജയകരമാവും അപ്പോളോ എയ്റ്റിൻ്റെ വിജയത്തോടുകൂടി അപ്പോളോ പതിനൊന്നിൽ തീർക്കാം എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ചാന്ദ്ര ദൗത്യം അമേരിക്ക നീട്ടി പതിനേഴ് വരെ നീട്ടി അങ്ങനെ അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള പേടകങ്ങളിലായി അമേരിക്ക പന്ത്രണ്ട് പേരെ ഒരു ഡസൻ പേരെ അമേരിക്ക ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ചു പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള ദൗത്യങ്ങളിൽ എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒരു കാര്യം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അപ്പോളോ വിക്ഷേപണം പാളിപ്പോയി പരാജയപ്പെട്ടു പോയി പിന്നീടുള്ള പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് ഈ ദൗത്യങ്ങൾ മുഴുവൻ വിജയകരമായിരുന്നു അമേരിക്ക ഈ ദൗത്യത്തി
കിലോഗ്രാം മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് കിലോ പാറകളും മണ്ണുമാണ് അമേരിക്ക ഈ ദൗത്യം വഴി ഭൂമിയിൽ എത്തിച്ചത് ഈ പാറയും മണ്ണും ഇപ്പോൾ ഹൂസ്റ്റണിലെ നാസ മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോകുന്ന ആർക്കും അത് കാണാനുള്ള സൗഭാഗ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരമുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അമേരിക്ക അന്ന് വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ പാർട്ടുകളും അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ ആ മ്യൂസിയത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലെ അപ്പോളോ പതിനേഴ് വിക്ഷേപണത്തിന് ശേഷം അമേരിക്ക ചാന്ദ്ര ദൗത്യം അവസാനിപ്പിച്ചു പിന്നീട് അമേരിക്ക ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ അമേരിക്ക വിട്ടിട്ടില്ല മനുഷ്യനടക്കം അമേരിക്ക ചന്ദ്രനിലേക്ക് കയറ്റിയേക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചാന്ദ്രയാൻ വൺ എന്ന ചന്ദ്ര ദൗത്യം ആരംഭിക്കുന്നത് ആ വിക്ഷേപണം വിജയകരമായിരുന്നുവെങ്കിലും ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഐ എസ് ആർ ഒയുമായുള്ള ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണിൻ്റെ വാർത്താവിനിമയ ബന്ധം നിശ്ചലമായി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണുമായി ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് എവിടെയോ ചുറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണിനെ നാസ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കണ്ടെത്തി ചന്ദ്രൻ്റെ ചുറ്റും ഭ്രമണപഥത്തിൽ ചന്ദ്രയാൻ വൺ കറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നാസ കണ്ടെത്തിയത് നാ അതിനുശേഷമാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു ഇന്ത്യ ആരംഭിക്കുന്നത് ചന്ദ്രയൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ അതുവരെ ആരും ചെന്നെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുക എന്ന ദൗത്യവുമായാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ പരീക്ഷണം ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ചത് ചന്ദ്രയാൻ ടു എന്ന് പേരിട്ട ഈ ദൗത്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കുതിച്ചുയർന്നു ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥം വിട്ട് ചന്ദ്രയാൻ ഉയർന്നു സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നടത്തുമെന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിന് പകരം അത് ഇടിച്ചിറങ്ങുകയായിരുന്നു ആ പേടകവുമായുള്ള വിനിമയ ബന്ധം ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്ക് നഷ്ടമായി മുപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം സാധ്യത മാത്രമാണ് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിന് ഉള്ളതെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ പ്രഖ്യാപനത്തിന് അടി അടിവരയിടുന്ന ഒരു നടപടി തന്നെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രായോഗിക വശം ചന്ദ്രയാൻ ടു ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഖേദത്തോടെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു ദൗത്യം ലോകത്തെ ആകെ പ്രചോദിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ മിടുക്കരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചേർന്ന് നടത്തിയ ഐ എസ് ആർ ഒ ചേർന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഈ ഒരു പദ്ധതി ലോകത്തെ ആകെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകമാധ്യമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യയെ വാനോളം പുകഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത്ര ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു ചാന്ദ്ര ദൗത്യം നിറവേറ്റുന്ന ലോകത്തിലെ ഏക രാജ്യമെന്ന ഖ്യാതി ഇന്ത്യക്ക് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിലൂടെ നേടാനായി ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ പരാജയം പക്ഷേ ഇന്ത്യയെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നില്ല ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ വരുന്നു ഉടൻ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ എന്ന ബൃഹത്തായ പദ്ധതിക്ക് ഇന്ത്യ രൂപം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത ഒരു പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് മംഗൾയാൻ ടു ആണ് ശുക്രനെ അടുത്തറിയുകയും ശുക്രനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ പഠനവുമാണ് മംഗൾയാൻ ടുവിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യയുമായി ജപ്പാനും ഈ പദ്ധതിയിൽ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ ജപ്പാൻ സംയുക്ത നീക്കമായിരിക്കും മംഗൾയാൻ ടു എന്നുള്ളത് ഏതായാലും ഇത്രയുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സമീപ കാലത്ത് നടക്കാനിടയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സമീപ ഭാവിയിൽ നട നടക്കാനിടയുള്ള ബഹിരാകാശ അല്ലെങ്കിൽ ചാന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളും ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ ഒരു രാജ്യമാണ് ചൈന അമേരിക്കയ്ക്ക് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് തൊട്ട് താഴെയാണ് അവരുടെ സ്ഥാനം നാസയ്ക്ക് തൊട്ട് പിന്നാലെ ഉണ്ട് ചൈന ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ റഷ്യ പിന്നീടാണ് ഇന്ത്യ വരുന്നത് അങ്ങനെ ബഹിരാകാശത്ത് വലിയ പദ്ധതികളുമായിട്ടാണ് ചൈന ഇപ്പോൾ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ബൃഹത്തായ ലക്ഷ്യം തന്നെയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ചന്ദ്രനിൽ അവരുടെ ഒരു ചാന്ദ്ര ദൗത്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജനുവരി മൂന്നിനായിരുന്നു ചാങ് ഇ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന
ഒരു ഉപഗ്രഹം അവർ വിക്ഷേപിച്ചു ദക്ഷിണ സ്ഥലത്താണ് അത് ഇന്ത്യയെ പോലെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലല്ല ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണ ഭാഗത്താണ് ചാങ് ഇ ഫോർ ലാൻഡ് ചെയ്തത് അവിടുത്തെ ധാതു ധാതു ഖന അല്ലെങ്കിൽ ധാതുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ചാങ് ഇ ഫോർ നടത്തുന്നത് ഒരു വർഷ കാലാവധി മാത്രമേ അതിന് ചൈന കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബറോടുകൂടി അതിൻ്റെ ദൗത്യം ചാങ് ഇ ഫോറിൻ്റെ ദൗത്യം അത് പൂർത്തീകരിക്കും ഇനി ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകാനും അതേസമയം തന്നെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിനുമായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ചില രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഇപ്പോൾ തന്നെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഔദ്യോഗികമല്ല എങ്കിൽ പോലും അനൌദ്യോഗികമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജപ്പാനാണ് ജപ്പാൻ സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ ബഹിരാകാശത്തേക്കും ചന്ദ്രനിലേക്കും ഉള്ള വലിയ ബൃഹത്തായ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അത് ഇന്ത്യയുമായി ചേർന്ന് ജപ്പാൻ ഇന്ത്യയുമായി ചേർന്നുള്ള സംയുക്ത പദ്ധതിയായിരിക്കും ആദ്യത്തേത് വരുന്ന അഞ്ച് വർഷത്തിനകം മംഗൾയാൻ ടു പൂർത്തിയാക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെ ലഭിക്കുന്ന വിവരം പിന്നീടും ബഹിരാകാശത്ത് നിരവധി പദ്ധതികളിടുന്ന രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അത് ദക്ഷിണ കൊറിയ ഉത്തര കൊറിയ ഒപ്പം തന്നെ ഫ്രാൻസ് ജ ജർമ്മനി ജ പിന്നെ ബ്രിട്ടൺ തുടങ്ങിയ നീണ്ട നിര ഒന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ നീണ്ട നിര തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും സമീപ ഭാവിയിൽ ഒരു പക്ഷേ ബഹിരാകാശം കേന്ദ്രീകരിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും യുദ്ധത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഒപ്പം തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഗവേഷണ പഠനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ബഹിരാകാശവും ഒപ്പം തന്നെ അന്യഗ്രഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും അവിടേക്ക് ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളുടെ കടന്നുവരവ് ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് ഇതുവരെ ഉള്ള സൂചനകൾ